Assalamualaikum mahabbah Alamak Bengkel CB ni Banyak lagi kain-kain tu ha, ya? Belum diproses Ok Belum diproses Ok Assalamualaikum semua Apa khabar hari ni ya? Hari ni hari pertama CB nak buat kontes uh, Tutorial Tujuannya adalah CB nak ajak anda semua yang belum tahu uh, jahitan CB nak buka tingkap sikit bagi masuk angin uh, Kepada yang belum Yang uh, nak jinak-jinak, nak belajar menjahit uh, Bolehlah ikuti uh, CB insyaAllah setiap hari ya Setiap pagi lah insyaAllah InsyaAllah CB pun kadang-kadang banyak hal Ok semua ya Jadi anda kena rajin-rajin komen lah Dekat bawah tu Janganlah diam je ya Nanti CB bercakap tu seorang pula Ok Agak-agak anda lah Apa yang CB nak bagi tahu pada hari ni <laughs> Ok GK si Mama Berduri Waalaikumsalam Alhamdulillah baik-baik Alhamdulillah Ok Ah uh, CB nak mula-mula CB nak bagi tahu ya. Ah uh, jahitan ni sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Jadi belajarlah menjahit. Paling tidak sikit-sikit pun belajarlah menjahit ya. Sekarang sebab kita ada Covid ya kan. Ha, jadi bengkel CB ni tutup lah Jadi tak ada lah orang datang belajar. Dan CB juga Uh, buat face mask juga Ramai orang order CB tak larat juga lah nak menjahit hari-hari CB pun rindu dengan anda Rindu dengan adik-adik Rindu nak bagi tip jahitan Rindu nak menjahit sesuka hati kan uh, Jadi CB stop dulu uh, Jahit mask tu kan uh, CB nak ambil waktu yang kosong ni CB nak bagi ilmu kepada anda Tip-tip yang sikit-sikit Yang CB ada Sikit saja CB ada, CB tak ada banyak-banyak ilmu sangat ya. Tapi ilmu orang dulu-dululah. Okay. Dan CB sikit-sikit top up yang sekarang-sekarang ni ya. Okey, untuk uh, first belajar ni, kita boleh mula dengan uh, pengendalian mesin dulu lah. Ya, kita kena tahulah guna mesin dulu. Kalau kita tak tahu guna mesin, kita boleh jahit tangan. Ya, kita boleh jahit tangan. Banyak dekat YouTube tu cara nak jahit-jahit jahit jeluju. Ah uh, CB punya YouTube pun ada. Ah uh, YouTube CB ialah kelas jahitan percuma. Ha, kelas jahitan percuma tu klik tengok yang bunga ah uh, yang ada bunga matahari tu CB punya YouTube dan boleh subscribe. Dekat situ ada cara jahit tangan nak jahit uh, nak jahit apa? Jahit silang pangkah dan sebagainya ya. Yang guna jahit tangan ya. Tapi kalau boleh kita gunalah mesin ya. Ah ah. Waalaikumsalam Nurul Hakiki Uda. Okey, dah lama tak menjahit rindu juga ya. Menjahit ni tengok tengok ah uh, keadaan sekarang lah ya. Ah uh, sangat memerlukan jahitan ya tak? Ha jadi um, untuk apa? <tengok>, tengok untuk frontliners tu kan macam mana? Uh, dia sangat memen sangat memerlukan baju-baju uh, kan untuk uh, protect diri kan ha jadi jahitan sangat perlulah sangat penting lah sangat penting jadi jahitan ni juga dia boleh memberi satu hobi dekat kita kemudian dia boleh bagi kita uh, apa ni uh, bagi kita uh, macam uh, pendapatan ke Uh, bagi kita uh, rasa hilangkan stres. Kalau kita stres, kita menjahit, kita dapat satu benda tu kita happy. Ha, kan macam tu. Okey. Kita tengok mesin jahit ya sekejap ya. Mesin jahit ni 
dah lama suami CV beli lama sangat dah dia beli masa tu murah sangat rasa 100 lebih ke macam tu tapi dah dah berbelas tahun dah usia dia ni ha. dan uh, dah apa dah repair so be semua okey uh, setiap mesin ni mesin kalau kalau beli mesin kalau untuk kira kalau nak nak belajar nak buat patchwork apa semua tu mesin ni dah kira okey lah Nurul Rauda Wawa Waalaikumsalam okey okey terima kasih masuk okey ah uh, Paling tidak pun belilah mesin yang saiz ni ya. Mesin yang saiz ni yang besar juga yang yang kira berapa inci ni ha. Yang besar lah. Janganlah beli mesin yang yang kecil toek ya. Yang kecil toek ah ya. mesin macam ni ya. Contoh mesin. Mesin kecil-kecil macam ni ya, Memanglah ni global ha, Mesin kecil-kecil ni Bolehlah beli Tapi Tapi mesin ni tak boleh Kadang-kadang Mesin yang kecil-kecil lagi tu Comel-comel tu Kadang-kadang dia tak 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 tahan lama kalau tak pandai jaga kan. Jadi kalau boleh beli mesin yang saiz besar sikit lah. Ha, yang besar sikit tu. Ha, kan? Besar sikit. Yang tadi tu separuh daripada ni. Ha. Tu kecil sangat. Beli yang agak-agak boleh buat duit lah macam tu. Kalau yang beli yang kecil-kecil tu bukan nak buat duit tu kan. Ha, nanti silap-silap duit kita yang terbang. Ha, kan? Hai Amiza. Hai, ah, hai Amiza, hai Okay ah, Macam tu Jadi sebenarnya Kalau mesin jahit ni Kita kena tahu Apa function setiap Tempat yang kita nak letak jar, ah, Benang tu kan? Ah, ya, yeah. Dia ada tempat letak benang Kadang-kadang letak benang ni Tinggi dekat atas Kadang-kadang melintang ke bawah Tapi tu makna dia tempat letak benang ha. Kemudian dia dah tunjuk dia punya uh, ke mana arah nak letak ikut je senang ikut je jadi kalau dia ada tempat satu tempat untuk letak benang itu sebenarnya tak ada fungsi apa-apa dia cuma tak nak benang tu kusut saja tak nak benang tu kusut jadi maksudnya kalau kita guna industri mesin ke apa ke uh, benang dia letak ke atas lepas tu dia let, uh, dia terus letak satu tiang kan cucuk dan tiang tu sebab apa sebab tak nak benang itu kusut Itu je Itu tak ada fungsi apa-apa Dia tak nak benang tu kusut saja. Ha. Jadi mana Kalau kita letak kat mana-mana benang tu Tak apa Tapi Dia kena pergi laluan yang senang benang tu nak lalu ha. Kan Jadi kalau dia sangkut ha, Dia tak boleh tarik lah dekat bawah ni yang dia nak Dia nak jahit tu Tak boleh tarik ha. Jadi CB bagi tahu ni supaya Adik-adik semua faham Jangan bila nak beli mesin jahit je Allah saya tak pandai nak isi benang lah Saya tak pandai nak it. Sebenarnya kita kena tahu Function setiap tempat yang dia lalu tu Barulah kita faham nak isi benang Sebab semua mesin sama aje. Cuma tempat dia je lain-lain yang dia letak Tapi function dia sama Ha, Adik-adik kena faham kat situ Ya yeah? Okey. Lepas tu bila di, kita pergi sini kita tengok ni satu di, untuk tak nak bagi benang tu kusut. Ha, kemudian dia ada satu sini pula. Pergi sini contoh pergi sini. Ha, dia ada lagi satu pergi situ. Nak pergi ke situ tu dia nak bagi dia straight. Contoh misalnya kalau ada tersimpu ke apa dia straight. Benang tu tak nak kusut lagi. Tapi dia nak betulkan benang tu supaya pergi kepada laluan yang betul. Dia tak nak benang tu pergi sana, pergi sini. Tu je. Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Oh, horek pula kan. Jadi dia nak supaya benang tu pergi terus ke tempat dia. Okey. Kemudian, pergi ke sini pula. Ya. Yeah? Dia tak nak 
uh, sangkut lagi kan dia tak nak uh, uh, pergi ke mana-mana jadi dia letak kat sini so ben, yang yang paling penting sekali ialah tempat bulat ni yang paling penting sekali sebenarnya di mana-mana mana-mana mesin jahit pun ha bulatan inilah yang paling penting ha jadi masukkan di bawah ni ada piring Ada piring, ada dua piring gitu kan Dia kena masuk benangku ke dalam celah piring tu dengan betul Kena betul-betul masuk sampai dia kena dekat sub eh, Ada besi-besi tu Biar dia kena betul-betul besi kat tengah-tengah tu Jangan letak-letak saja ya eh. Kena letak betul-betul Bagi dia rapat Kita tarik dulu bagi dia kemas-kemas masuk Kemudian pergi sini dia ada uh, Dia ada on oh, tak nampak tak apalah uh, Nanti adik-adik kena pergi cek dekat rumah eh, mesin Dia ada satu uh, Macam tu bengkok itu nak selitkan benang kat situ Masuk kat situ kemudian masukkan dekat sini spring ni Spring ni adalah tujuan dia nak tarik benang tu Tarik, 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 tarik Dia pun masuk ke situ, tarik, tarik Supaya dia masuk dengan keadaan yang Tegang dengan baik ya Tidak ada kendo-kendo ya Kemudian barulah Masuk dekat dalam sini Dan uh, Dan uh, Masukkan dekat lubang yang sini Lubang ni dia gerak-gerak-gerak tau ha, Ini boleh buka ha, okay. Yang ni dia dia gerak-gerak-gerak ni ha, Yang gerak-gerak ni ialah nak function dia Nak tarik benang Tarik benang yang ni pun tarik-tarik-tarik-tarik benang Tak mau kusuk pergi sini So barulah masuk ke sini Masuk ke lubang ni so, Lepas tu masuk ke lubang ni Dia ada lagi uh, Dia ada lagi uh, tempat kat penyangkut kat sini Kat bawah ni Itu tak Ini function tak ada bahasa apa-apa Dia tak nak benang tu ke sana Ke sini Ke sana Ke sini Aha, kan? Jadi benang tu biar straight nak pergi ke jarum Okey Jadi sebenarnya itu saja function yang paling Yang paling penting ialah dekat bulat ni ha, Spring ni kena kena masuk Kat bulat ni spring Kalau tak ada spring ni Dia akan keras sudah nak masuk ke sini dan yang ni naik ni keras. Jadi dia kena spring dulu. Spring ni yang akan tarik-tarikkan benang tu. Kemudian pergi kat sini, masuk sini. Kalau sini you miss you miss isi, you tak isi yang dekat sini. Bila pergi dekat jarum nanti terus pergi jarum nanti dia tak tak tarik jadi dia putuslah. Lepas tu tanya CP kenapa putus? Kenapa putus? Ha. Salah letak benang Tak masuk betul-betul semua Kena masukkan betul-betul Mana yang penting sini Sini penting Sini spring Piring Spring Lubang ni yang paling penting Okey Kemudian Kalau di sini longgar Sini dia ada pusing-pusing ni Kalau kita letak benang Kalau dia longgar Kalau masa kita jahit Dekat bawah Kusut Berbulu-bulu kat bawah Maksudnya Kat sini longgar So kena ketatkan Supaya piring tu rapat sikit Kalau piring tu tak rapat Kalau dia tarik-tarik benang Dia benang tu tak tegang Dan dia berkumpul Jadi masuk kat sini pun longgar juga Jadi dia tidak grip lah Dia tak tak grip betul-betul lah Untuk jahitan kita Jadi kalau sekiranya Sebelah atas kita kita jahit Sebelah atas pula dia berbulu-bulu dah Macam tak 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 tegang bermakna skuci sebelah bawah kita tu kusut tak tegang tak elok letak ha salah letak macam tu je senang dia terbalik ya jahitan ni adalah bertentangan ya jahitan adalah bertentangan kalau kusut sebelah bawah bermakna kita letak benang salah kalau kusut sebelah atas bermakna sebenang bawah itu tak betul ha macam tu okey dah faham semua okey satu lagi pula kita nak bandingkan <laughs> kalau kita nak nak kita nak bandingkan mesin mesin uh, industri dengan mesin ni kan oh kena kena dead kong <laughs> sebab apa uh, tak ni tak dapat nampak nanti kan okey macam mana cara kita <laughs> sini kena buat macam macam mana cara kita nak nak tahu kita nak cocok jarum ni kat mana kat depan ke kat kanan ke kat kiri ke ke sana ke ke sini ke kan ha 
Kalau skuci dia ke depan Kita uh, skuci dia kat depan ni. Kalau kita buka sini Dia skuci dia kat depan ni ha, ha. Eh macam mana buka ha, ni kan? ha, Macam tu ha. Kalau skuci dia dekat depan Skuci kat depan bermakna kita kena cucuk Jarum tu kat depan ha, Senang je nak nak cek dia Kalau skuci dia skru sebelah sini Kita masuk skuci sebelah sini Kena kena cucuk sebelah sini Kalau skuci dia sebelah sini Kita kena cucuk sebelah sini Senang aja. Jadi Jadi kalau anda beli mana-mana mesin Anda dah tahu macam mana cara nak letak jarum Betul tak? Ah, Jadi anda kena fahamlah Ya yeah? Mesin semua sama saja, Cuma Anda kena tahu function Apa dia tu Apa dia Ni apa, ni apa, ni apa Untuk apa, untuk apa kan ha, Kalau untuk uh, Apa ni, gulung benang pula dekat sini Ya yeah? Ha, letak dekat sini Kadang-kadang kat sini Macam-macam lah dia buat Tapi anda kena tahu ya yeah? uh, Function dia Lepas tu dia bagi buku ha, Senang aja. Jadi si Bin nak anda faham guna mesin dulu Bila faham guna mesin Kita akan belajar bagaimana nak jahit ha, Kan? Okey Kalau mesin ni macam gini Dia ada banyak zizek-zizek lah Jadi kena tengok lah kat sini ya Macam kat sini pula, dia punya mata kia. Mata kia tu adalah jarak-jarak kita jahit. Kalau kecil, kalau kita nombor satu, maknanya tak bergerak nanti you jahit. Ha, kan? Ha. Lepas tu, kalau nombor tiga ke nombor empat ke, dia jahit jadi besar. Kan? Ha, dekat sini pula ada lubang butang. Jadi mesin ni khas si B buat lubang butang aje lah. Ya. Ha, si B tunjukkan cara nak guna mesin jahit tapi mesin jahit semuanya sama je. Yang anda perlu tahu adalah yang sini bulat ni dengan ha yang kat sini ni penting lah masuk. Ada orang ni trip pergi jarum. Ha sini dia tak letak. Ha tak boleh lah. Jadi kena tahu ini dia nak tarik benang pergi sini ini nak tarik benang juga. Yang piring ni nak bagi dia tegang, nak bagi dia tegang ataupun kendur kat sini. Ha macam tu. Boleh faham semua? Ha, share tau Share kepada kawan-kawan Tag kepada kawan-kawan Supaya kawan-kawan faham dan pandai kendali mesin Jadi lepas ni anda jangan takut nak beli mesin Tapi jangan beli mesin yang kecil tenonek tu ya Beli mesin yang besar macam gini Beli beli kalau beli yang yang mesin macam ni belilah yang baru Jangan beli second hand ha, Kalau beli ha, mesin Industri beli yang second hand tak apa ha, ha, kan? Sebab yang second hand Kalau mesin industri dia dah lembut Dan orang dah banyak setting ha, Jadi lebih untung beli yang second hand Kalau mesin industri Kalau mesin macam ni Jangan beli second hand Beli yang baru Sebab apa kalau yang second hand ni Kalau orang dah repair-repair Dia mudah rosak sebab benda ni Dia Dia boleh diibaratkan pakai buang jugalah Ya jadi kalau beli yang kecil senonek tu lagi teruk. Ha, jangan beli yang kecil senonek tu eh. Kalau nak beli kecil senonek tu nak uh, nak macam nak ajar-ajar anak-anak ke nak bagi dia orang kenal-kenal jahitan tu tak apalah. Tapi kalau nak buat duit tak payahlah baik beli mesin yang macam ni. Okey. Boleh faham semua? Ha. Kalau boleh faham ah uh, hari ni CB uh, tunjukkan sedikit sajalah. Sebab sekejap lagi si B nak buat pola baju untuk jahit baju kawan sikit lah. Ha, baju kawan lama tak jahit nanti dia marah si B pula ya. Ha, baju saya walaupun tak tahu macam mana raya tahun ni kena jahit juga ya. Ha, macam mana adik-adik semua boleh faham tak penerangan si B tadi? Kalau ada yang si B belum lagi maksudnya uh, uh, belum jelas lagi. Bolehlah bertanya. Ha, yang ada kat sini ni, ha, boleh share-share supaya manalah tahu ada yang teringin nak belajar menjahit. Ataupun nak belajar menjahit ni jangan tunggu minat. Sebab apa jahitan ni adalah peluang besar untuk anda. Ya? Paling koman-koman pun anda jahit face mask pun dapat duit betul tak? Oh boleh dapat ribu riban juga. Ha. Kalau kita jahit okey cantik orang akan tempah dengan kita. Ha, macam tu. Hmm. Uh, si Bita jual mesin. Ya. 
uh, CB tak jual mesin lah ha, Tapi CB adalah uh, Macam apa tu Agent mesin singa Tapi kena beli cash ya. Kalau nak beli singa beli ansur-ansur Boleh belilah kat kedai singa Kalau nak beli dengan CB kena cash sama je Baik beli, belilah ya. uh, Macam tu Jadi mesin yang macam tadi tu murah je Uh, boleh beli jenama mana-mana pun boleh Jenama apa pun boleh Tetapi anda kena pandai jaga Pandai jaga tu macam mana Tahu function dia lah Yang macam si B cakap tadi tu Function dia tu kena kenal Walaupun macam mana bentuk mesin pun Function dia tahu Oh kat mana letak benang Oh kat sini tempat letak benang Eh dekat mana dia punya piring tu Dia punya bulat tu Oh dekat mana tempat skucinya ha, kan? Tapi tempat skuci dia tu me Macam Mesin, mesin yang portable ni senang letak-letak aja Kita boleh kaya dia, boleh pancing dia punya benang naik Kan senang sangat, sangat senang ha. Jadi nak pancing benang naik tu senang aja ha, Pegang, pegang hujung benang yang belah atas tu Kita pusing aja, dia kita akan nampak kan? Kita akan nampak dia akan pancing buat naik Buat naik, ha, lepas tu selak letak ke, ke depan kita Ah, Baru kita start jahit Dan kalau kita nak menjahit pula Jangan gopoh gapah slow-slow Kalau slow-slow mesin kita tahan lama Kalau kita gopoh gapah Mesin kita akan mudah rosak Mudah kusut ah, Sebab dia mudah stuck Bila dia stuck nanti Sebab mesin portable ni Benda barang-barang dalam tu Dia punya ah, spare part dalam tu Dia tak begitu kuat ya jadi dia mungkin dia bengkok ke dia patah ke jadi susah kan jadi kena slow slow ha pancingkan benang bawah buat naik atas mesti dua eh benang atas uh, atas satu atas uh, bawah satu kena dua bagi ke depan kita elok baru kita start jahit jangan letak tu uh, jahit nanti benang tu kusut duduk bawah kain nanti dia akan kusut dia masuk balik kat dalam tu dengan benang-benang sekali jangan buat macam tu tu adik-adik nanti rosak mesin kita ha jadi kita macam CB sebagai cikgu ngajar jahit ni Uh, kena hati-hati uh, masa tengok murid-murid uh, kendali mesin sebab selalu berlaku mm, putuslah bonda putuslah bonda ada mm, kenapa saya jahit banyak putus ha, nanti dia nak salahkan mesin mesin ni tak betul mesin ni dah rosak mesin ni kena sepi sebenarnya kita yang tak pandai kendali mesin nah ha, gitu jadi kita kena pandai kendali Mesin dulu Apa fasha dia Macam mana tata tertib dia Nak guna mesin ha. Nanti si B akan ceritakan pula Selepas ni um, Macam mana nak kendali mesin industri pula Ya Okey sekarang Si B nak tunjukkan ya uh, Okey Si B ni setiap hari Si B akan uh, Akan buat uh, Baju ke Apa-apa saja si B nak jahit Nak bagi anda tengok lah Aa, dan setelah siap tu aa, Mungkin anda akan dapat hasil kejasangan CB tu aa, Mungkin akan dapat hadiah kepada anda ha -ha, okay. Jadi aa, sekarang ni CB sedang mempromosikan aa, Mempromosikan aa, apa? Patchwork ya CB sedang mempromosikan patchwork aa, Patchwork ni ya Sebab ke, sekarang kita sedang aa, Kita sedang apa? Uh, lockdown kan ha, Jadi kita belajarlah menjahit di rumah ha, Sambal belajar menjahit tu Kena kita kena buat jahitan yang senang Mudah, cepat, siap Dan kita akan berasa happy ha, Dia cantik Sebab wanita suka kan kecantikan ha, Jadi CB dah buat hari tu kan CB dah ajarkan bagaimana nak buat ni Yang dress the ni Ha, tak siap-siap lagi Dia punya cover belakang CB dah ajar macam mana nak cantum benda ni Dan kalau nak yang pattern ni CB ada ya Pattern ni dia ada bentuk tiga segi macam ni Tapi yang ni plain ya Ada yang corak-corak Ada yang batik Tapi belum CB belum apa Belum uh, susun lagi Banyak ada CB belum susun lagi lah uh, Pattern tu ha, Memang banyak ada Sebab hari tu uh, Apa Uh, suri rumah suri rumah telah pun potong-potong ha telah pun potong-potong ayah ni uh, dia orang potong-potong tiga segi tiga segi jadi kalau anda tidak ada kain-kain uh, anda boleh uh, apa uh, beli dengan CB lah untuk menjahit kan eh, dekat rumah jadi anda belajar menjahit dengan CB anda buat dekat rumah dan anda boleh tunjukkan dengan CB dah siap sesuatu benda ha 
Ha, jadi kita susun-susun Kita boleh susun-susun ya ha, Dan kita jahit Jadi daripada situ kita pandai menjahit Dan otomatik kita akan jatuh cinta Dengan jahitan Okey, yang ni CB Dah buat ni kan, CB dah cari Dah dapat dia punya Pembawah dia Blacky ni, kacau blacky ya Okey, CB dah dapat pembawah dia ni Ha, CB jumpa kain ni CB nak buat dia punya pembawah Okey, okay, nanti CB letakkan Ha, sebab uh, kamera tu tak dapat nak alih-alihkan Tak dapat nak alih-alihkan Nanti sini letakkan dia punya Dia letak ni supaya anda nampak kan ha, Jadi hari ni adalah pengenalan saja. Jadi anda setiap pagi anda kena tengok dekat CB lah CB akan uh, tunjukkan tips-tips jahitan step by step dan insya Allah setiap hari CB akan buatkan tutorial jahit sampai siap ya. Jadi uh, permulaan ni CB akan tunjukkan kepada anda bagaimana cara nak guna mesin dulu ya. Jadi kalau tak pandai guna mesin macam mana nak menjahit kan kan. Ha, jadi kenalah tahu kebanyakan orang yang Tak nak belajar jahit tu dia rasa macam nak kendali mesin tu susah Tak adalah sekarang ni mesin macam-macam Ada uh, ada yang tekan saja tak payah kita kita tekan dengan kaki Tak payah kita uh, tekan mesin tu dia gerak sendiri pun ada ha. Okey ni ha nampak tak? Ha. Jadi yang ni CB tak letak lah tengah-tengah lagi CB cuma uh, tunjuk tunjukkan macam mana ha Cantik kan? Ha, CB ada dua keping. Jadi CB tak tahulah CB nak buat apa. Nak buat cushion ataupun uh, nak buat letak. Nak buat alas meja ke apa ke ataupun alas alas tempat ah uh, uh, iyalah cushion. Ah uh, stool ke apa ke tak pasti. Cari dekat mana peniti CB ni Peniti pun sampai hilang Covid Okay ha, CB ada dua ha, Kan sama Jadi uh, kita boleh buat hiasan dinding Kita boleh buat uh, Letak dekat apa tu buat uh, Dekat uh, table top ke Apa ke Terserah kita lah ha, Kita nak buat apa Jadi uh, bila kita dah jahit ni ha, Kita ada dua CB ada dua tau ha, ha. Jadi manalah tahu ha, Manalah tahu ha, Anda yang dapat hasil kerja tangan CB ni ha, 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 Kan Jadi anda rasa Apa yang cantik ha, Kita nak buat apa ni ha, Kita nak buat ha, sarung cushion ke ha, Cantik Atau kita nak buat ha, Tempat duduk ke Ha, apa pun boleh kan ha, ha. Jadi sebab itulah CB cakap ha, Belajarlah menjahit ha, Bila kita belajar menjahit Kita boleh buat something yang uh, Yang yang kita nak ha, Macam tu kita nak buat apa-apa aja -apa kita boleh Nanti insyaAllah esok-esok CB akan tunjukkan bagaimana kita Nak uh, jahit sesuatu benda InsyaAllah kan ha, Yang ni nanti CB akan sudahkan lah CB pun Tak tahu nak fikir nak buat apa lagi ya tak dengan benda ni cuma CB nak tunjukkan lah. Uh, kalau yang cara nak cantum-cantum benda ni CB dah tunjukkan dalam uh, album ha, dalam page ni. Anda kena cari tau. Ha, ada ya. Jadi kat sini anda dah tahu satu pelajaran kan bagaimana nak buat Dresden ni. Dan kalau anda tidak ada tidak ada kain untuk buat Dresden, anda boleh a uh, Min, nak beli dengan CB lah ha, Beli dengan CB Sebab CB ada uh, Pattern nak jahit dress dia ni ha, CB ada Yang ni uh, kosong eh? Yang yang bunga-bunga pun ada ya. Tapi CB belum susun lagi Jadi kalau kita buat uh, Warna Kemudian kita buat plain Warna plain pun lawa Jadi kita pandai susun Kalau kita susun Kita buat tiga uh, Satu Tengah eh, Kita buat tiga Kemudian kita buat uh, untuk table runner tu kan ha, Pun cantik ha. Jadi itulah jahitan ni Seni jahitan ni 
sangat memberi kita kegembiraan. Ha, macam singa menawan keluarga bahagia. Kan? Ha, jadi tak perlulah anda pergi sana, pergi sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Duduk je diam-diam dekat rumah. Dapat juga buat duit. Dapat menghiburkan hati dan tak adalah bosan. Ha, jadi tak adalah ingat nak pergi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini kan. Ha, gitu. Ha, kan. Ha, ni, ni, ni seko ni. Ha. Nak ke sana, nak ke sini ni. Blackie. Eh, eh, tangan si Bi nampak pula Okay Okay bye Untuk hari ni Bye ini saja untuk hari ni Dan kita jumpa lagi esok ya Sebab sekarang si Bi nak buat uh, Kolak untuk uh, jahit baju kawan Okay Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Jangan lupa share-share Jangan lupa besok ya Bye